El cambio climático es un fenómeno muy conocido, pero lo importante de ello no es el conocimiento del mismo, sino es la actuación respecto a los efectos derivados del cambio climático. En materia de agua, estamos viviendo los efectos del cambio climático desde hace ya mucho tiempo y esto requiere eh, que actuemos. Fundamentalmente podemos hacerlo desde el punto de vista de oferta y desde el punto de vista de demanda. Desde el punto de vista de la oferta nos planteamos incrementar los recursos disponibles de agua y para ello podemos utilizar, debemos utilizar la reutilización. También en zonas de costa podríamos utilizar la desalación. En un ámbito más amplio y sobre todo en zonas eh, interiores, nuestro principal aliado para apostar por una mayor sostenibilidad de los recursos hídricos es, sin duda alguna, la reutilización. ¿Qué significa reutilización? Pues yo diría que aplicar el sentido común. Aquella agua que hemos utilizado, aquella agua que hemos ensuciado y que debemos limpiar, hay que dejarla a un nivel de calidad adecuado para ser utilizada de nuevo en los usos necesarios, en los usos que consideramos eh, fundamentales. En este caso concreto, en áreas eh, del interior, en pequeños núcleos eh, de población, además tenemos la ventaja, y, este ser, y, y Aras de los Olmos sería un ejemplo de ello, el poder utilizar métodos naturales para ese proceso de regeneración y garantizarnos, por tanto, la disponibilidad de agua de calidad para los distintos eh, usos. Es cierto que en estos ámbitos eh, con población dispersa, núcleos de población pequeños, eh, normalmente tienen algunas barreras para actuar frente al cambio climático, pero también tienen aspectos eh, positivos y es que se puede racionalizar de una manera más clara eh, los usos del agua y además, además se puede hacer sostenible a través de la reutilización.